हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर और ये पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल सकें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे एक नंबर के हैं तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है कि जलिया जलिया वाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी तो इसे तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा है और ये एकदम सिंपल सा है इसका जो ऑप्शन पहला है वो सही हो जाएगा जनरल डायर ने ठीक है आपको ऐसे लिख देना है प्रश्नोत्तरांक एक और उसके बाद इसमें का लिखकर जनरल डायर लिख देना है तो ये आपका सही माना जाएगा फिर आपको लिखना है आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्नोत्तरांक दो और आपको देखिए क्वेश्चन नहीं लिखना है नहीं क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है केवल आंसर लिखना है तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है आपका दस दिसंबर को अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है तो विदेशी मतलब देश के बाहर तो देश के बाहर होगा तो दो देशों के मध्य होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा रिहंद बांध किस नदी पर बना है तो इसका सही आंसर है हमारा कृष्णा नदी पर जो है रिहंद बांध हमारा बना है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी रवि की फसल नहीं है ठीक है कौन सी रवि की फसल नहीं है तो ये नहीं है हमारा कपास ठीक है ये तीन साल पहले क्वेश्चन आया था बोर्ड परीक्षा में तो वहाँ पर हमने बोला था कि गेहूं है तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सही आपने कमेंट किया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है तो ये है सड़क परिवहन छोटे मतलब कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर करना है छोटी दूरियों के लिए आपका सड़क परिवहन और अगर आपको दो देशों के मध्य आपको यात्रा करनी है या फिर बड़े बड़े प्रदेशों के मध्य यात्रा करनी है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है तो अगर आपको नॉर्मल में लोकल में आपको सड़क परिवहन सबसे सस्ता आपको पड़ेगा ठीक है अगला हम देखते हैं अगला क्वेश्चन ये हमारा है अति लघु उत्तरीय तो अति लघु उत्तरीय क्या बोलता है हमारा ये बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य होते हैं इसका आपको आंसर बताना है फिर शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है मेयर कौन होता है आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं छह नंबर के हैं तीनों मिलाकर आपको सारे के आंसर बताने हैं फिर लघु उत्तरी क्वेश्चन एक क्वेश्चन तीन नंबर का है सबसे आसान यही पर होता है देखिए पहले मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा है बागान मजदूरों का असहयोग आंदोलन में भाग लेने का कारण बताइए रेशम मार्ग रेशम मार्ग आपको पता है और यहाँ पर देखिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लोकतंत्र की विशेषताएं ये तो सबको पता होता है तो देखिए बहुत ही इसमें आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आते होंगे अगला है महामंदी के कारणों की व्याख्या करते हुए बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा तो जो इसमें महामंदी आई थी आपके साथ उन्नीस के आसपास तो उसमें आपको व्याख्या करनी है भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा तो अर्थव्यवस्था अगर महामंदी है तब तो गिरेगी आपको पता है तो आपको क्या करना है इसमें आपको बना चढ़ा लिख देना है छः नंबर क्वेश्चन है छः में आपको चार मिलेंगे मिलेंगे या फिर सामाजिक विभाजन विश्व में के ज़्यादातर देशों में है व्याख्या कीजिए यानी कि सामाजिक जो विभाजन है विश्व के ज़्यादातर देशों में है है कि नहीं इसे आपको व्याख्या करनी है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं चाय की उपज के लिए अनुकूल तापमान वर्षा की दशाओं को स्पष्ट किए चाय के दो प्रमुख राज्यों के नाम बताइए तो देखिए यहाँ पर आपको अनुकूल तापमान और क्या कहते हैं आपको वर्षा इन दोनों को करेंगे और साथ ही साथ अगर आप दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखते हैं तो आपको छः नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे तो आपको अच्छे से करना है अगर आप थोड़ा इसमें टेम्परेचर में गलती भी कर देते हैं वर्षा में थोड़ी गलती करते हैं तब भी वो गलत नहीं माना जाता वो सही माना जाता है लेकिन थोड़ी गलती है तो अगर आपने पूरा गलत कर दिया है तब तो वो गलती माना जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है आपको चिन्ह द्वारा अंकित करके नाम सहित दर्शाना है ठीक है चिन्ह द्वारा अंकित करना है जैसे मानचित्र में कहीं पर भी जैसे हम पहला देखते हैं वह स्थान जहां सर्वोच्च न्यायालय स्थित है तो आपको यहां पर ये प्रयागराज इसका आंसर है तो प्रयागराज आपको ऐसे बनाना है और बीच में ये डॉट करना है फिर उसमें हम मानचित्र में लिख देना है प्रयागराज ठीक है प्रयागराज अगर आप इसके आगे चाहें तो यहाँ पर ब्रेकेट में लिख सकते हैं एक तो एक का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर एक का है ये तो यहाँ पर हम पेंसिल से लिखते हैं क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में पेंसिल से लिखना है मानचित अगर आप पेन से भरते हैं तो ये पूरा गलत आपका माना जाएगा अगला क्वेश्चन वहाँ वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो राजधानी हमारी लखनऊ में है ये तो आपको पता ही है अगला क्वेश्चन वहाँ स्थान जहाँ कोणार्क मंदिर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है तो ये उड़ीसा में हमारा सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा ठीक है अगला है वह
एकदम मेन वाला पॉइंट फिर गंगा जमुना संगम तो ये गंगा जमुना संगम प्रयागराज में ही पड़ता है और महाकुंभ में बहुत लोग जाते भी हैं तो यहाँ पर प्रयागराज इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ये हमें मिलता है बहुविकल्पीय फिर से तो इसका देख देखिए ये पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है तो इसका सही आंसर है हमारा गुजरात वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका आंसर है जूट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है काल सेंटर किस देखिए जहां पर आप पढ़िएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होता है जैसे देखिए लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में कौन सा है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है देशभक्ति की भावना होती है प्रगतिशील सरकार होती है तीनों होता है तो उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी लगभग आपको उसी क्वेश्चन में मिलेगा जिसमें कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला है हमारी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो लाल पीली मिट्टी हमारी पाई जाती है थार रेगिस्तान में सलाल बांध हमारा चिनाव नदी पर नदी पर स्थित है ठीक है अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं यहाँ पर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपको जो है देखिए चिपको आंदोलन आंदोलन जो है बहुत ही सिंपल सिंपल सा पूछा है क्वेश्चन इसमें तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा आपको स्क्रीन पर पीडीएफ की लिंक दिख रही होगी उस पर आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप इस पूरे पेपर को सॉल्व जरूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपने पेपर में अच्छा मार्क स्कोर कर सकें तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था कैसे लगे आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद